Hi friends, July 13 editorial discussion paakla. First article 377 and beyond. So GS2 in the question number Gabri Kekla. What is the current position of judiciary with respect to section 377? Does it other than section 377 violate Panada, violates fundamental rights, examine the various aspects of the uh, problem. So 377 na inna namak teriyun, IPC. So the judiciary to stand in and then uh, the fundamental rights ko adukku enna relation appdin paakanum so indian penal code section 377 padi nammaloadaya constitutional la uh, homosexuals same sex relationship vandu i mean criminalize panni vechirukanga oru sila naadugal like usa angala vandu ipo vandu same sex relationship vandu avanga vandu decriminalize pannitaanga adha vandu validate pandranga avangaloadaya relationship marriage and inheritance of property ellame vandu law ku la avanga kondu vandutaanga so idhuga india laye vandu nariya problem nariya vandu per protest pannanga adha avangaloadaya rights kaga vandu avanga kekranga so in the famous case 2013 or case nadandichu idu romba important uh, suresh kumar kaushal case so enna solliduvanga appadina uh, in the decriminalize panna mudiyad appdin solli judiciary vandu sollidu fine so delhi court vandu actually decriminalize pananum nu sollirupanga but supreme court vandu illa avanga vandu minuscule minority nu solvanga idha mukkiyam so avanga vandu romba kammiyana peru da irukanga it is against nature adanal vandu decriminalize panna mudiyadhu adukapra nariya vandu the problem agum nu solli judiciary vandu adha decriminalize panna la idhu varaikum fine ipo adukapra ipo namak recent ah vandu or case nadanduchu illaya adha nine bet verdict on uh, last year, Justice case, Puttaswami vs. Union of India case. So, this is very important. The right to privacy is very important. So, what do you say about the right to privacy and the production of sexual orientation? That is the most important fundamental rights. So, we will talk about the Constitution padi, Article 14, Equality before law, Equal Production law of law, and then Article 15, and then Article 21. So, these three things are the core of the fundamental rights. Right to life, liberty, and liberty. So, this is the right to privacy. This is the right to privacy. This is the right to privacy. So, in the case, it opened the uh, Pandora's box. So, this is the right to LGBT issue. Rise. So, this is the right to life and right to privacy. In the case of the judgment, this is the right to privacy. This is the right to privacy. This is the right Articles are solid and so are they madri. Ipa news lender kabina five judge constitution bench when the hearing kid the granga. So equal protection of all individuals, ella individuals same product panano abdingrade up decriminalize panalama abdingrada ipon the editranga. So either in the weight pani pakono, a pretty one in the judiciary in the editor po po the abdin soli. So number center or a stand in and pathing abdina, I'm on the oppose oppose lamp on the abdin soli, I'm on the pathi persa. Support them and let me oppose them and let me read. So, this is the background. So, this is so, the fundamental rights affect the article 14 and then 15 and 21. We have to correlate the right So, right to privacy is the fundamental right in the judiciary. So, this is the Puttaswami case. So, this is the sexual orientation. So, this is the negative angle. So, this is the various aspects. So, we will tell you about the two cases. Suresh Kumar, Kaujal case, Puttaswami case, in the section 377 base. Fine. So, next article Moon Shine. So, this is India and South Korea relationship. Question is GS2 la international relationship. La la. What are the areas in which India and South Korea can build their bilateral relationship further? So, India and South Korea. So, normally, in the Nord, India and South Korea, in the Nord, there are uh, fixed points in the international relationship. For example, trade and um, strategic interest. So, uh, in the islands, so, we have a resource, we strategic relationship, infrastructure and um, connectivity, uh, energy, uh, and then. Um, this is the fixed points, culture and people to people contacts, culture, cultural relationship and so on. So, this is the fixed points. So, now India and South Korea. So, 
இந்தியாவும் சவுத் கொரியாவும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாவே வந்து பில்ட் பண்ணணும் நம்மளுடைய ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் பண்ணணும்னு ரெண்டு பக்கமும் பேசுகிறாங்க பட் அது அந்தளவுக்கு க்ரௌண்ட் ஒர்க்காக எடுக்கலை ஸ்ட்ராட்டஜிக் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஆக்ட் ஈஸ்ட் பாலிசின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ச கொரியா வந்து சதன் பாலிசி நியூ சதன் பாலிசின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரெண்டுமே ஒரே இடத்துல மீட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அதுமாரி ட்ரேடை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா ட்வெண்ட்டி பில்லியன் டாலர்ஸ் அளவுக்கு ட்ரேட் நடக்குது பட் இது வந்து பொட்டன்ஷியல் நமக்கு அதிகமாக இருக்குது அது அந்தளவுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணலை ஸோ இந்தியா வந்து ஏஷியாவோட தேர்ட் அண்ட் சவுத் கொரியா ஃபோர்த் லார்ஜஸ்ட் எக்கனாமிஸாக இருக்கும்போது கண்டிப்பாக ஹியூஜ் பொட்டன்ஷியல் இருக்குது ஸோ இந்தியாவுக்கும் சவுத் கொரியாவுக்கும் இப்போ இருக்கக்கூடிய ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் பேர் சீப்பான்னு சொல்லுவாங்க தட் இஸ் காம்ப்ரிஹென்சிவ் எக்கனாமிக் பார்ட்னர்ஷிப் அக்ரிமெண்ட் ஸோ நிறைய நம்ம வந்து சவுத் கொரியாலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் ட்ரேட் டெஃபிசிட் வந்து அவங்களுக்கு ஃபேவராக இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம பயப்படுறோம் இன்னும் ஃபர்தராக ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களுடைய குட்ஸ் தான் வரும் நம்மளோட குட்ஸ் அந்தளவுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று ஸோ இது ட்ரேடு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா கொரியன் கம்பெனிஸ் வந்து கொரியன் நாட் ஓன்லி கொரியன் ஜப்பனீஸ் எல்லாருமே வந்து இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு சைட் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம வந்து அதுக்காக தான் ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் நம்ம கொரியாவுக்கும் ஸ்பெஷலாக வந்து ஒரு பெஞ்ச் ஸ்பெஷல் கொரியா ப்ளஸ் டெஸ்க் செட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அண்ட் ட்ரேட் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் உள்ள பாயிண்ட்ஸு ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாக வேறு என்ன பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸ்டேக் ஹோல்டராக இருக்குது இந் கொரியாவுடைய பீஸ் ப்ராசஸில் இந்தியாவும் முக்கியமான ஸ்டேக் ஹோல்டர்னு சொல்லி இந்தியா வந்து நம்மள அசர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நார்த் கொரியா அண்ட் சவுத் கொரியா இஷ்யூ அதே மாதிரி கொரியாவும் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இண்டோ பசிபிக் பாலிசின்ற ஒரு வார்த்தையை அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க இது ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஆங்கிளில் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சீப்பான்னு சொன்னோம் இல்லையா தட் இஸ் காம்ப்ரிஹென்சிவ் எக்கனாமிக் பார்ட்னர்ஷிப் அக்ரிமெண்ட் இதில் இயர்லி ஹார்வெஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இதை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் யூஸ் பண்ணால் தான் நம்மளுடைய இங்கே இருக்கக்கூடிய சி ஃபுட் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ்க்கு ஃபுட் ப்ராசஸிங் யூனிட்ஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே டைம் அவங்களுடைய பெட்ரோ கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கும் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஸோ என்னென்னா அந்த இயர்லி ஹார்வெஸ்ட் கிளாஸை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இப்போ வந்து சாம்சங்குடைய ஃபேக்ட்ரி நொய்டாவில் வந்து இப்போ கொண்டு வராங்க ஸோ பிக்கஸ்ட் மொபைல் ஃபேக்ட்ரி ஸோ இதனால் நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரும் ஜாப்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் அதே மாதிரி அவங்களுடைய ஸ்டீல் கம்பெனி போஸ்கோ வந்து ஒடிஷாவில் செட் பண்ண வந்தாங்க ஆனால் செட் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு ஸோ அதுவும் ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குது இரிட்டன் ஸோ அதையும் நம்ம வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணணும் ட்ரேடை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் அதாவது ஆர்சிபின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ரீஜனல் காம்ப்ரிஹென்சிவ் எக்கனாமிக் பார்ட்னர்ஷிப் ஸோ நம்ம இதுக்குள்ளே வந்து போகலாமா வேணாமல் நம்ம யோசனையில் இருக்கோம் இது சைனா லெட்டு எக்கனாமிக் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ அது வந்து உள்ளர போகணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்தியாவுக்கும் சவுத் கொரியாவுக்கும் இன்னும் ஃபர்தராக ட்ரேட் ரிலேஷன்ஷிப் பூஸ்ட் ஆகும் ஸோ இதுதான் அங்கே இருக்குது இது இல்லாமல் கல்ச்சுரலாக நம்ம எழுதலாம் அண்ட் தென் டூரிசம் ஆஸ்பெக்டில் எழுதலாம் இதெல்லாம் அதர் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ இங்கே நமக்கு கிடை கிடச்சிருக்க பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா ட்ரேடை பொறுத்த வரைக்கும் ட்வெண்ட்டி பில்லியன் டாலர்ஸ் அது வந்து ரொம்ப லோ சீப்பாகவாக ஃபுல்லாக வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அண்ட் தென் அதர் ஆங்கிள்ஸ் பீப்புள் டு பீப்புள் கான்டாக்ட் டூரிசம் அதெல்லாம் இன்னும் நம்ம பூஸ்ட் பண்ணலாம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது அதே மாதிரி இந்தியாவோட ஆக்ட் ஈஸ்ட் பாலிசி கொரியாவோட சவு நியூ சதன் பாலிசியும் ஒரே இடத்துல மேர்ச் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் டுவேர்ட்ஸ் அ கல்ச்சர் ஆஃப் மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஜிஎஸ் டூ சைல்ட் சேஃப்டி கொஷின் எப்படி கேட்கலாம் தெர் ஆர் மெனி இன்சிடென்சஸ் ஆஃப் சைல்ட் அப்டக்ஷன் ரேப்ஸ் அண்ட் டிராஃபிக்கிங் வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் பிஹைண்ட் தெம் வாட் ஆர் தி ப்ராப்ளம்ஸ் பிஹைண்ட் தெம் டிஸ்கஸ் தி லீகல் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனல் சேஃப் கார்ட்ஸ் ஃபார் சைல்ட் சேஃப்டி ஸோ சைல்டு ஏன் சேஃபாக இல்லை சில்ட்ரன் அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு சைல்டு ஸ்டே சேஃப்டிக்கு நம்ம என்னென்ன ஆக்ட் வச்சுருக்கோம் ஏன்னா லீகலாக இன்ஸ்டிடியூஷனாக என்ன செட்டப்ஸ் வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறத தான் கொஷினாக கேட்கலாம் இந்த ஆங்கிளில் தான் கேட்க முடியுது தவிர எதுவும் கேட்க முடியாது ஸோ சில்ட்ரன் சேஃப்டி பற்றி பார்த்தோன்னா அதுக்கு சில டேட்டாஸ் நம்ம நோட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஸோ டுவெல் லேக் பீப்புள் வந்து சில் இன்க்ளூடிங் சைல்டு விக்டிம்ஸ் நிறைய பேர் வந்து ரேப் அண்ட் டிராஃபிக்கிங் சைல்ட் லேபரர்ஸ்
இப்போ அந்த கத்துவா இன்சிடென்ட்ல அந்த பொண்ணு வந்து இறந்துச்சு அப்ப அதை வந்து மேலோட்டமா வந்து அந்த பண்ணு உங்களுக்கு டெத் பெனாலிட்டி கேட்கறது அப்படிங்கிறது ஒரு சோ சோஷியல் மீடியா ஹீரோயிசமா இருக்கு பட் அதுக்கான அண்டர்லைங் ரீசன்ஸையும் நம்ம பார்க்கணும் அந்த பொண்ணு ஏன் வந்து அந்த நேரத்தில் வந்து ஸ்கூலுக்கு போகாம ஒய் ஷி ஹவ் ஷூட் ஹவ் டு கான் டு கிரேசிங் ஹார்சஸ் அப்ப அந்த பொண்ணுக்கு கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட் டு எஜுகேஷன் இருக்கு அப்ப நம்ம அந்த அந்த ரைட் அந்த பொண்ணுக்கு கொடுக்கல அப்படின்றதான் அண்டர்லைங் ரீசன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிங்கிறப்ப எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறார் மகாத்மா காந்தி அண்ட் மார்டின் லூத்தர் கிங் நெல்சன் மண்டேலா இவங்க எல்லாருமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மாரல் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருந்து நம்மளை லீட் பண்ணி கூப்பிட்டு போனாங்க ஸோ இதில் லாஸ்ட்டாக நான் ஒரு கொஷின் கேட்டுக்கலாம் வாட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் அண்ட் தென் டிஸ்கஸ் தி லீகல் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் சேஃப் கார்ட்ஸ் ஸோ இது வந்து தெளிவாக வந்து இந்த ஆர்டிக்கிள் இது கொடுக்கல நம்ம வந்து ஜூன் ஜூன் யோஜனா டிஸ்கஸ் பண்ணும் இல்லையா அதில் வந்து சைல்டு சேஃப்டி விமன் சேஃப்டிக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் அந்த இதில் உள்ள பாயிண்ட்ஸை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க பார்க்காதவங்க நீங்கள் அந்த ஜூன் யோஜனாவை பாருங்கள் ஸோ அதில் வந்து எல்லாமே டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்ன ஆக்ட் இருக்குது இப்போ ரீசனாக என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துருந்துருக்காங்க லைக் ஷீ பாக்ஸ் அந்த மாதிரி ச சில்ட்ரனுக்கு போ போஸ்கோ பாக்ஸ் அந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஹாட் லைன் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க சைல்ட் சேஃப்டிக்காக ஸோ அதெல்லாம் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் அதில் ரெஃபர் பண்ணி நம்ம இதோட சேர்த்து நம்ம படிச்சுக்கோம் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் லிஸ்ட் ஆஃப் கொஷினபிள் எமினன்ஸ் ஸோ இது என்னென்னா இப்போ ஹெச்இசி பில் வந்துச்சு டு ரீப்ளேஸ் தி யூஜிசி இது நம்ம திருப்பி திருப்பி நிறைய டைம் பார்த்துட்டோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சுருக்க கவர்மெண்ட் அப்படின்னா ஐஓஇஸ் அதாவது இன்ஸ்டிடியூஷ் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் எமினன்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு சில இன்ஸ்டிடியூட்ஸை அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா இனிமேல் ரெகுலேட்டர்ஸ் இவங்க அந்த அளவுக்கு வந்து ரெகுலேட் பண்ண மாட்டாங்க அவங்களே வந்து ஓனாக வந்து அவங்கள லீட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த யார் யார் எந்த இன்ஸ்டியூட்ஸ் அப்படின்னா ஐஏஎஸ்சி பெங்களூர் ஐஐடி டெல்லி அண்ட் பாம்பே பிட்ஸ் இது வந்து கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட்ஸ் இது மூணும் இது இல்லாமல் பிட்ஸ் பிலானி அண்ட் ஜியோ இன்ஸ்டியூட் மணிபால் அகாடமி இதெல்லாம் ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஸோ இதில் வந்து இந்த செலக்ஷனை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா இதில் மேஜராக வந்து என்ஜினியரிங்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பேசிக் சயின்ஸஸ் அண்ட் ஸோ ஹியூமனிடேரி ஹியூமனிடேரியன் சயின்ஸஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல அப்படிங்கிறது தான் அதில் ஜேஎன்யூ இருக்கு இல்லையா ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டியை இல்லை அப்படிங்கிறத கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம பேசிக் சயின்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து நம்ம லிமிட்டட் அப்ரோச் டு எஜுகேஷன் அந்த ஐஏஎஸ்சியில் வந்து அந்தளவுக்கு பேசிக் சயின்ஸஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது இல்லை அப்படின்றதும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் அந்த இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் எமினன்ஸ்ன்னு சொல்லி ஹெச்இசிஐ பில்லுக்கு அப்புறம் கவர்மெண்ட் ஹையர் எஜுகேஷனில் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்துகிட்டு வருது அப்படி எடுத்துகிட்டு வரதும் பார்த்தீங்கன்னா செலக்ஷன் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஒரு கொஷின் மார்க்காக இருக்குது பயாஸ்டாக பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்ற மாதிரி கொஷின் கேட்குறாங்க ஃபைன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் இஸ் பிளான்டிங் சாப்பிளிங்ஸ் அ சொல்யூஷன் டு த ஃபெல்லிங் ஆஃப் ட்ரீஸ் ஸோ இது வந்து ஃபேமஸாக ஒரு கொஷின் வந்து இந்த ஆங்கில கேட்பாங்க டெவலப்மெண்ட் வெர்சஸ் என்வரான்மெண்ட் இல்லைனா வந்து அர்பனைசேஷன் அட் த காஸ்ட் ஆஃப் டீஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணால் எப்படி வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி ஒரு க்ரக்ஸ் இந்த இதில் தான் கொஷின் வந்து இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து இங்கே எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு செட்டு வந்து எஸ் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்மளுக்கு டெவலப்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் என்வரான்மெண்ட்டை நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி தான் கொண்டு வர முடியும்னு சொல்கிறாங்க இல்லை அப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லை காம்ப்ளெக்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் பேலன்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி ஆர்டிக்கல் எழுதியிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக டெவலப்மெண்ட் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய ஃபேக்ட் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஜென்ரலாக வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஃபேக்ட் தான் நம்ம சிட்டிஸ் வந்து க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கு நம்மளுடைய ரூரல் எக்கனாமி அந்தளவுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஆஃப் ஜிடிபி மட்டும் தான் ரூரல்லேருந்து வருது மீது எல்லாமே அர்பன்லேருந்து வருது அப்படிங்கிறப்ப இன்னும் ஃபியூச்சரில் மைக்ரேஷன் அதிகமாகும் அப்போ கண்டிப்பாக நம்ம சிட்டிஸை நம்ம க இன்னும் நம்ம இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பில்ட் பண்ணணும் வயபுலாம் மாற்றணும் எக்கனாமிக்லி வயபுலாம் இன்னும் கொஞ்சம் மாற்றணும் அப்போ லாங் டேர்ம் சொல்யூஷன் நமக்கு வேணும் அப்போ அர்பன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் வந்து இம்ப்ரூவ்
இந்த நம்ம ஒரு இடத்துல நம்ம டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுத்துட்டு வரும்போது என்விரான்மெண்டல் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் இஏஏ கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஷார்ட் டேர்ம் லாங் டேர்ம் எஃபெக்ட்ஸு ஃபுல்லாக ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம டேட்டா கம்பைல் பண்ணி வி ஹாவ் டு ஃபர்தர் ப்ரொசீட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இல்லை நம்ம வந்து காம்பன்சேட்ரி அஃபாரஸ்டேஷனே ஒரு ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ காம்பன்சேட்ரி அஃபாரஸ்டேஷன் அப்படிங்கிறப்ப என்ன ஒரு ப்ராஜெக்ட் வரும்போது அதுக்கு இஏஏ இம்பாக்ட் என்விரான்மெண்டல் அசஸ்மெண்ட் இம்பாக்ட் பண்ணும்போது எவ்வளோ லாஸ்ன்னு கண்டுபிடிப்பாங்க அந்த வேல்யூவை பொறுத்து அந்த காசை வந்து காம்பன்சேட்ரி அஃபாரஸ்டேஷன் ஃபண்டு கேம்பால் போட்டுருவாங்க இந்த ஃபண்டு தனியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபண்டுலேருந்து எடுத்து அதர் ஏரியாவில் வந்து ட்ரீஸை வளர்க்குறது இதுதான் வந்து கா அஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணுறது இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த சீஏலேருந்து நம்ம வளர்க்கக்கூடிய மரங்கள் இல்லை செடி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு த ஒரிஜினல் ஃப்ளோர் ஃபானா அண்ட் ஃப்ளோரா அதாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய எக்கோ சிஸ்டம் வந்து நிறைய பேர்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் லைஃப் ஃபார்ம்ஸை சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கும் இப்போ நம்மளாக கொண்டு வர்றது வந்து ஒரு ஒரிஜினலாக ஒரு ஆர்கானிக்காக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுதான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து என்னென்னா சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் சிஏஜி ரிப்போர்ட்ஸில் சிஏ வந்து ஒர்க் ஆகலைன்னு அவங்களே நிறைய டைம் வந்து டினோட் பண்ணியிருக்காங்க அது ஒரு வேலிடான பாயிண்ட்டு நைன்டீன் நைன்டீஸ்க்கு மேலே அதை சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட் ஒன் நம்ம எந்த இடத்துல வந்து காம்பன்சேட்டி அஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்க்கணும் நமக்கு ம நம்ம நம்மளாக வந்து செய்யும்போது ப்ராப்பரான எக்கோ சிஸ்டமில் பண்ணுறதுல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளட் பிளெயினில் கிராஸ் லேண்டில் இங்கே வந்து போய் ட்ரீ கவர் எங்கெல்லாம் அதை சப்போர்ட் பண்ண முடியாது அங்கே போய் செய்யணுமே அப்படின்றதுக்காக போய் தே ஆர் பிளான்டிங் ட்ரீஸ் பட் இது வந்து நமக்கு இட் வில் நாட் பெனிஃபிட் அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி லாஸ் இருக்கு இல்லையா ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்டு இந்த மாதிரி ஆக்டும் ப்ராப்பராக வந்து அதுக்கான பலன் கொடுக்க கொடுக்கல ஸோ இது வரைக்கும் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஹெக்டேர் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் வந்து அழிக்கப்பட்டிருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் தி காம்பன்சேட்டி ஆஃப் ஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற பேரில் ஸோ அதனால் இவங்க கூடவே கூடாது நம்ம காம்பன்சேட்டி ஆஃப் ஃபாரஸ்டேஷன் தேவையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஃபைனலாக பேலன்ஸ் பண்ணணும் அர்பன் ரீடெவலப்மெண்ட் கேன் பி டேக்கன் ஃபார் வித் எக்காலஜிக்கல் கன்சிடரேஷன் எக்காலஜியும் கன்சிடர் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும் பேலன்ஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ட்ரீஸ் வந்து இருக்குது பட் அது வந்து ஹிஸ்டாரிக்கலாக அங்கே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ட்ரீயாக இருக்கு அர்பனில் பட் அது வழியாக வந்து இப்போ மெட்ரோ ஏதோ போடணும்னா நம்ம கொஞ்சம் வந்து அதுக்காக ஆல்டர்னேட்டிவாக ரூட்ஸ் வந்து போடலாம் அப்படின்ற மாதிரி இவங்க பேலன்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க கண்டிப்பாக வந்து ட்ரீஸ் வந்து அர்பனில் இருக்கக்கூடிய பொல்யூஷன் அஸ் வெல் அஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர்லாம் வந்து கம்மி பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிசர்ச் இவங்க சொல்கிறாங்க பெங்களூரில் ஒரு ரிசர்ச்சில் அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம அஃபாரஸ்டேஷனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிளான்ஸ் என்னென்ன பார்த்தோம்னா ஈக்கோலிப்டஸ் அகேஷியா இதெல்லாமே வந்து கிரவுண்ட் வாட்டரை கண் ரொம்ப வந்து டிப்ளீட் பண்ணிடுது ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா ஃபால்ட்டியான ட்ரீஸை வந்து நடுறோம் ஸோ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நம்மளோட மெத்தடில் ப்ராப்ளம் இல்லை எந்த நிலத்தில் எந்த மாதிரி ட்ரீஸை நடணும் அப்படிங்கிற சயின்டிஃபிக்கான அஃபாரஸ்டேஷன் வந்து பண்ணால் இட் வில் பே ஆஃப் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆர்டிக்கல் ஃபைன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட